Good evening. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Hey. Good, good evening. evening. Good evening. How are you? Hello, hello. Jesus Christ. <laughs> what happened? Good evening, everybody. Hello, hello. How's everything? Everything okay? Yes. Great. Thank God. Thank God we're all fine. We had a wonderful day, didn't we? How was the good day? Hey, okay, good evening. Well, today is our class number 17. We're just missing three classes and we're done with this course, with this much old. Well, I hope you have worked well, that you have had a wonderful day, a good day, a productive day, yes. I saw you were sent some messages, right? Well, today is Tuesday, right? Yes. Tuesday. May 16. 16. That's 2023. That's right. Salvador says I'm working late. I'm connected as a listener only. <laughs> Sorry, Salvador. I know. Well, we have Gilberto, Julio, Hazel, Robert, Hello. Salvador, and Rudy. How's everything? We're all good? We're all okay? It yes. was a productive day. It was a productive day. Oh, I'm glad to hear that. Why do you say so? Because we have a really good day for sales. Wow. Yes. Congratulations. Yeah. <laughs> Thank God. Yes. Well, we had an event. We had okay. an event today. We didn't have like the normal activities in classes. The students, the scholarship holders had an event from Microsoft. It was like the technology day today. So they had something related from Microsoft. So we also had a different day. And it was a it was a colleague, well a co-worker uh birthday as well. So we had cake. <laughs> Yay, had, cake. Yeah. It was chocolate. Ha, I mean white chocolate cake. He love he loves white hair cheese. And coquita. <laughs> <laughs> Everybody, you know, is trying to lose weight. But for lunch, we had soda, unfortunately. <laughs> but the cake, we had coffee. Everybody loves oh. coffee. Yes. At least it was not that bad, you know. <laughs> because imagine sugar plus sugar would have been worse. Yes. Mm -hmm. But I have two, two kids, two of my, my teammates, they love pinguinitos with Coca-Cola. Imagine. <laughs> That's definitely a double sugar shot. Yes, yes I a, know. Teenagers, teenagers <laughs> love that. But unfortunately, yes. you know, when you get to a certain age, if you have a piece of cake, it has to be with a bitter cup of coffee. <laughs> so that's what we did at the office. While we were having a meeting, of course, it's not just celebration, it's a meeting. And at the same time, the piece of cake with coffee. But it was good, at the end it was good. Besides, it was um, a co-worker from the computing area, from the IT department. So uh, it was, sort of different celebration because it was the the tech day 
And tomorrow is the internet day. So everything has to do with technology these days. But it's pretty interesting. And, and the students also perform different presentations and, and workshops related to the use of technology, the responsible use of technology, of course. So that makes every day very interesting, actually. All right, we have some more participants and it's time for the attendance. Yay, so let me see. I wanna get it. Andrea Monge, are you here? Not yet. Yes, ah, here you are. Are you working, going home or at home already? I, I'm working, I'm working. You are still working? Yes. Hi, Andrea. Because <laughs> we rarely see you on camera anymore. Because you are working. My goodness. I know, it's a hard situation. Carlos not here yet, most likely he's working. Dennis? Is Dennis here? Not yet? Gilberto? How was your day, Gilberto? Mm -hmm. Did you have a good day? Yes? No? Don't know? <laughs> your microphone, Gilberto. Probably your microphone is not working. Yeah, it looks mute. All right. Hey, so. Jose. Not here, Jose yet. Julio Cesar. Good evening. Good evening. How are you? Good evening. How are you? Okay. How about your day? Did you have a good day? Fine. It was fine. Present yes. teacher. Hey. The, pro the problem the internet. Ah, you have connection problems today. Yes. I'm sorry to hear that. Okay. Catherine. Present. Urbina. How are you? How are you? Good. All good? Very good. All right, nice. Kathy Viseida. Kathy, Kathy, not here yet. Problems with the internet as well. Mary. Mary, Mary. Not here yet. Oh my God, a lot of people are absent today. Jesus Christ. Let me see. Mary not here. Oh my goodness. Teacher. Hi. Eh, yo me conecté a Zoom uh -huh. con una dirección que enviaron y me envió a otra sala. A lo mejor los compañeros andan en otra sala. Really? Yes. Send a message, please. In the in the WhatsApp, para que se vengan para acá. Okay, because this ahorita. this is the usual connection, right? We have. Yo busqué la el, eh, la información anterior para entrar a la sala en que estoy ahorita. Mm -hmm. Sí, de hecho, Rudy había sí. dicho que también lo habían enviado a otro lado. Yes, it was the. Acabo de salir de una sala de. <laughs> <laughs> No encontró. Es el módulo uno al que nos mandaron. Sí, un, dos, yo... un, dos, tres para mí, diga. <risa> yo debí diferente, teacher. ¿Será que está enferma? Pensé que podría tener un problema usted y que por eso habían puesto a alguien más. Pero cuando vi unos otros niños más, más bichos, vea. No, dije yo. No, my partner, digo. <risa> eso no es conmigo, dije yo. Sin decir pío, me salí. Goodbye. Ay, no. Aquí está Carlos también enviando la otra clase. Estoy en otro grupo. Que traidor ponga. Con la Nati está. Vaya, Carlos. Yo me amiga. metí a eso también. Vamos a llegar todos los perdidos aquí. 
Sí, es que ese es el link que habían puesto. Ay, se yes. equivocaron, me enviaron el link incorrecto. Sí, ese no es mi grupo. Es cierto, y ahí dice módulo 1, ¿y por qué es el link? Porque nosotros no le damos al link, no leemos. Porque eso es lo último que leemos. Ah, Estamos seguras de lo que recibimos, Aysel. Como 100%. La traición, ¿dónde andaban? Andaban por otro Teacher. lado. Teacher, y ese, y ese, y ese link que lo mandaron. No superó eso, espérense. Otro, reci otro recién llegado. What happened, teacher? Diga, one, two, three for me. Al principio dije, nos cambiaron a la teacher. Al tipo de plataforma, teacher. Ya ves, teacher, bueno. que le dije. Andaba en otro lado. Teacher, ¿y eso qué, qué pasó? Ay, no puedo. Qué chistosos. Todos creo que fuimos allá. ¿Qué fueron así? Estoy leyendo la sala a la otra, teacher. Yo entré en dos veces. Y la Nati a ver, y esta gente que hace aquí. Y yo cuando vi la sala dije yo, ¿esta es clase de francés o okay? qué? Dije yo, mejor me salí. Y teacher, por ti y mis alumnos, ¿qué les sucede? ¿Por qué sí, yo dije, si sí, eso les estaba diciendo, uy, qué montón que falta hoy. Ay, no, ay, no. Y aquí Rudy enviando la foto de la otra teacher. Uy, la teacher resolviendo ya todo aquí, ¿eh? There are many good neighbors. No, no, es, esa no es mi teacher, dije yo, me salgo de aquí. Dije, Bye, yo dije, para mal de salud y nos asignaron otra, dije yo. Qué Eso no le había pasado antes. No. Eso iba a reírse también. Y, y él solo dijo, me mandaron otra sala, pero yo dije, qué raro, quizás Zoom lo puso en algún breakout room. Yo no he hecho ningún breakout room. No. Bueno, esperemos, tal vez reaccionan. Ya le mandé la invitación real. Creo que. ¿Y qué pasó? Yo creo que les mandaron la, 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 la invitación incorrecta, pero yo les digo que ahí dice. Dice de los lunes a viernes de, otro siete, grupo, de siete a nueve, dice aquí para empezar. ¿no? De William días. aún está Ay. en este grupo. O sea que estábamos tarde para más de hoy. Los cabal llegaron a entrar a la tiza, literalmente. Entrando y saliendo todo. Y este relajo de verdad. Ay, no, teacher, ¿qué es lo que está teacher? Ya, ah, ya regresó. You got the wrong invitation and everybody just click on the link. Carlos, ¿dónde andaba? Andaba en otro lado, teacher. Sí, eso vi. Todos estuvieron en la clase de la Nati. Yo no, que no hubieran mandado de, para de allá, no llegamos. Cabal, no, dice from Monday to Friday, from 7 to 9, no. inglés principiante módulo 1. <ríe> Teacher Evelyn Natalia. Bueno, bien, como 40 ahí. <ríe> pues sí, los fácil. 20 del 4 más los 20 del 1. <ríe> Cabal. No. Bueno, empecemos otra vez con la tendencia. Pues ya veo que ya regresaron. Ya encontraron el camino, correcto. <risa> yes. Ya que ya retomaron el camino, digamos. Dice no. No, 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 no pasé el módulo 4, no. me mandaron al módulo 1. Dije. Lo bueno es que ahí éramos expertos, porque ellos son módulo 1 y nosotros somos experts, definitely. <risa> y este es gran conversation ahí. Ay, no. Bueno, pero no. algunos, algunos regresaron pronto, Andrea, Rudy. Yo. Yo tuve que buscar a William ahorita, ya le dije que se viniera. Hay algo, no William, eres. aquí, dijo usted. Funny, no. funny, funny, funny. O sea, si dejan abierto Zoom, ni siquiera tienen que darle al, al link de que les envían en WhatsApp, porque si les enviaron el correcto. I'm sorry. Okay. <laughs> Let's recover. Andrea is here. Carlos. Here. <laughs> here now. <laughs> Dennis. 
Here, here. Here now. No. Estamos en otra clase. I know. <laughs> you are right. Gilberto was here before. Hazel was well. Jose Andres, is he lost or not in class yet? <laughs> <laughs> Lost and found. No. No, I think he wrote that he couldn't be able to connect. Really? He must be working. Mm -hmm. okay. ah. <laughs> I'm sorry. I think I didn't read. Let me see. Let me see. He was going to work until the afternoon, said Andres Martinez. Really? Ay, that's so sad. Okay. In that group, there were more than four professors of English. <laughs> Un atalmo de los cuatro. No. Funny, you're funny. All right. Nice. So he's working. Okay. Julio Cesar, here. Catherine, here. Katy. Present. Hello. Hello. Okay. After all this story, Mary. Coming back. Present. <laughs> Roberto. Present. You found us. Fernando. Present teacher. Present now. <laughs> <laughs> Ay, no, qué cosa. La de... <laughs> Yo ya iba a preguntar allá, teacher, ya pasó lista. ¿Y usted quién es, mi? <laughs> Who are you? <laughs> ok, Rudy, welcome back. <laughs> All right, Salvador. Ah, Salvador is working, so he's just listeners. Susana, Andrea Urbina. Sounds to me more like Andrea Urbina instead of Susana. Virginia. Present teacher. And William. Andrea Urbina dice que anda pasando consulta con su niño. Jesus Christ. Solo va a escuchar. Sorry. Sorry. Sorry, sorry to hear that. I know many people are getting sick. <laughs> yes, yeah, silver to express and I'm working like I said. All right. All right. Great. Well, as I was mentioning today is the class number 17. We miss only three classes tomorrow. On Wednesday will be the class 18 and Thursday 19 and Friday the class number 20. And we finished. Right? So let's get started. And let's complete the class for today. I will just share the screen. Now we're just checking this information to be true. <clears throat> All right, the reminders as usual in every class and the class objective, okay? The class objective for this session is to describe financial activities that my company or someone else has, write for sentences using so or such about an article in groups. Well, we practiced yesterday some concepts of accounting, right? And we also studied the rules for so and such. So we practiced, we created some exercises. So later on, we're gonna do this activity. So we read this, right? So the importance, okay, of giving your opinion or reasons, how important to know about the accounting or the financial situation in a company is. So these were three, is, I mean, yes, three statements that were given and that you express your opinion, that you talk about, the, I mean, the situations and what you think about them, right? So later we studied the use of so and such, we practice, we created exercises, we sold the exercises as well. So this was part of the practice of use of so plus an adjective, such plus a or an, an adjective and a noun. Or in case that noun is in plural, we don't need a or an, right? I remember one of the sentences you were struggling with. And this is the explanation from the manual that you have, right? And of course, here, 
so and such. So plus an adjective or plus an adverb. It can be also an adverb, not only an adjective, right? And this is uh, an example that it can be is so hot today, right? It's, it must be 90 degrees outside. So hot, hot is the adjective. And we emphasize with so, to say it's so hot today. Like El Salvador every day, you know, the weather is terrible. Then we have such plus an adjective and a noun. It looks, sorry, it should have an S right here. It looks so easy to read that essay. It was almost, oh, it's so easy or so difficult. No, a hundred pages must be very difficult, right? Mm -hmm. Such difficult to read that essay, such a difficult essay to read must be or such a difficult reading to read or such a difficult word to read that essay it was almost 100 pages so such that it's another another use it says such an annoying person that i just get angry listening to him so or such that it means that something has a, another consequence okay but this is another use that we don't have on the on the book on the booklet so don't worry if we don't do this okay let me just um complete the first one it would be sorry so hot yes it's so hot today that it must be 90 degrees outside such plus an adjective in a noun it took such hard work to be I mean, I guess I have the answers right here, actually. Hold on. Give me a second. Yeah, so hot. And such a long time to be. Such a long time to read. Such a hard work to read. That essay could be another another way to say it. That it was almost 100 pages. Such a long time. So, such... We have such, that is such here. A, long is the adjective, and the noun is time, such a long time, right? To read that essay, because it was almost 100 pages, all right? So these are, I mean, to review the content that we studied yesterday, the topic that we had yesterday that was mainly so, plus an adjective, or an adverb, it can be also an adverb. I think we are not very familiar with adverbs, but it can be so well done, so well paid, so well made. Mainly with well, we have the emphasis of so. And with the adjective that is very common, so big, so good, so hard, so difficult. These uh, words that describe something are adjectives. Yes, for example, if you say, El Lago de Cuatepeque. Have you ever been to El Lago de Cuatepeque? And you get impressed by the beautiful like, lake and you say, oh, it's so beautiful. Yes, it's so amazing. It's so exciting. It's so interesting. So these words that describe something are called adjectives, right? And then we have the structure such plus a or n, the adjective and the noun. Such a long time, such a good person, such a nice person, such an interesting book. So you can say that as well to emphasize the characteristic of something. All right. Yesterday we also had these sentences that were the same ones, or you have different. Do you remember? The exercise that we completed with so and such, we're gonna do a couple of them. His letter was, uh -huh. so rude. So rude. That I didn't know what to think. So rude. So rude means, Terrible, okay? And friends are? So? Such a strength. 
so strange. Uh -huh. Or you can say, Anne has such a strange friend. Yes, but in that in that case, it would be friends here at the end. Yeah, like, Anne has such a strange friends. Yes, but you can say also, Anne's friends are so strange. Yes. Yes. I didn't know you had house and be not only the adjective, but we have house. I didn't know you had so we house such a big oh, so house. Ah, okay. Such mm -hmm. a big house. Such a big house. Porque aquí en el, en el paréntesis de fija no solo tenemos el adjetivo, sino que también tenemos el noun al que describe el adjetivo. ¿Sí? Yes? Okay. Por eso usamos such a big house. Si solo tuviéramos el adjetivo, ahí se solo ponemos so y ya. So strange, so big, so good. ¿Sí? Ok. Yes. Perfecto. I didn't know you had such a big house. Great. <laughs> Okay, let me move this right here. Um so tired. Of. So tired. And everybody gets this one easily. Yes. <laughs> I'm so tired that I'm going That's to it our favorite. Yeah. <laughs> and this is our favorite adjective to describe how we feel every day. Uh-huh. Okay, let me see one more. It was a slow train. <clears throat> so we have the adjective such, and... Such a, a slow train. Exactly. It was such a slow train. Such a slow train. Such a slow train. Such a slow bus that I have been faster to walk. Que hubiera sido más rápido si hubiera caminado. <laughs> yeah, it was such a slow train that it had been faster to walk. All right. So, si tenemos en el paréntesis el adjetivo y el now, vamos a usar such. Si, vamos, si tenemos en el paréntesis solamente el adjetivo, vamos a utilizar so. Yes? Got it? Yes. 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 Voy a compartir este exercise para que lo puedan terminar. Si quieren, hagan screenshot de lo que ya tenemos para que se puedan guiar. Because when I stop sharing the screen, obviamente automáticamente se borran las options que ya he completado. All right. Got it. I okay. got it. All oh, right. Perfect. Yes. Good. Let's see. One second, please. I just need to make the themes. It would be, yes, I think four participants in each group is all right. Let's go.
que no puedo escribir aquí quizá. Ah, cómo no. Ya, niña, ya se quieta. Entonces va. Un poquito más grande. Por ahí. En teléfono estás. Sí. Si lo pones vertical, horizontal. Ajá. Ahí se logra ver. Así. Va, la, la primera ya, ya la había resuelto la teacher, ¿verdad? Sí. Y so, so rude. La segunda también. La segunda también era. Era so. Oh. Strange. So strange, va. Ajá. Uh -huh. Ok. La tercera la... creo que también. Ajá. La, ter pues... la tercera so... dijo que era so, so a big house. Ajá. Uh -huh. Ok. So a big house. Y la cuarta sería so tired. Ay, So tired, uh -huh. uh -huh, so tired. Uh, number five. I Say, was such, such a long uh, train. Uh -huh. Okay, such a, a slow train. Y la number six. I've never met such a kind such people. A, a kind people, uh -huh. okay. Seven. I don't expect it to 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 be so cold. So so, so cold. Uh -huh. Okay. Um, number eight. It's been such a terrible weather. Weather. Uh -huh. Such a terrible weather right now. Is Hot. Such a fast fast car. Such So fast. I have such a work. Y no será so much work. No sé cómo lo ve, Pati. Mm. So, sí, sí, yo digo porque uh, such, creo que es I, I never meet. Eso. I, I, I never uh -huh. meet such, such a kind. A, a so car. Such kind. Uh -huh. ah, sí, a so, car. Such kind. No, pero yo creo que lleva la A siempre, ¿verdad? La A, ¿verdad? Uh -huh. Ah, sí, por la por, por uh -huh. cultura gramatical, va. Sí, sí. Teacher, are you there, okay. teacher? So, a kind, a kind people. Hey, tell me. Hello. And uh, we have a uh, dog teacher. Such kind people. Because people one... is plural. No, no, teacher. And number, which one was, Rolando? Ah, number, number three. Five. Ah, yes, number three. Number three. La, uh, Such a big house, yes. The bear, okay. the bear uh, has in pass, no sé. Had. Es que el, el had, uh -huh, el had. Sí, es el, el pasado de had. Eh, ajá, eh, pero cuando está el did, didn't, no tendría que ir en presente, no sé. O por el you, eh, en, no, en pasado. No, es que dicho. como ya tiene el didn't, 
Ah, pero es que tiene dos sujetos. I didn't. No. Ajá. Ahí, ah, aquí. Ah. Ahí ya está ajá, un verbo y un sujeto. Ay, y el you. Ajá, y el you had. Es como ah, yo no sabía que tú tuvieras una casa tan grande. O sea que es como que el you ya es otra oración. Ajá, ya es otro sujeto, ya necesito otro verbo. Ah, ah ok, okay. hoy sí, hoy es, sí, ya entendí. Y está en pasado, pero el mismo auxiliar les, les sirve. O, no, o, sí, porque ¿verdad? el primero es, no. primero es negativo, yo no sabía que tú ah, tenías. Okay. Ah, ah, ya, ah okay, ok, teacher. Okay. Thank okay. you, teacher, hoy okay. sí ya no. Ok, teacher. Right. Thank you, thank you. Number seven. I didn't oh, expect, oh. expect it to be, to be so cool. So, so, cool. Cool. so cool. So cool. So cool. I wish. I. Bien, pero, pero donde vi que no era la, la correcta me salí y busqué <risa> el, el, el anterior. Ah, yo igual, lo mismo hice donde vi que era otra me salí rápido y busqué el anterior también. En el módulo 1 van a ir ahorita. Ajá. <risa> ok. Bueno, entonces creo que ahí la tendríamos completa, ¿va? Sí. Ajá. En serio. Ajá. Ok. He speaks so fast that I can't understand nothing he say. I have such a much work that I can go out. So, fast, so, no. Teacher, una pregunta. Yes. Tell me. And in the sentence number five, mm -hmm. the pronunciation on that that is because this is is that has been. Ah, okay. Yeah, that it has been. That it. it yes. ¿Y cuál es la palabra que está contractada? La contracción es la contraction y would have been. Would. Uh -huh. ah, okay. Si sí, no lo quieren decir contractado, igual ustedes pueden decir that it would have been faster to walk. Hubiese sido más rápido caminar. Uh -huh. That it would have been. It would. Yeah, it would have been. All right. Finish, right? Yes, teacher. Good. Bueno, gracias. Hello, hello. Easy. Hello. Easy exercise. Yes. No so easy. Yes. Yes, <laughs> easy. A little bit easy. Okay.
Yes. All right. After practicing yesterday and today, of course, has to be a, a little bit easier, right? Mm -hmm. Okay, let me see something right here. All right. So we have the answers. Is there any question before we do the answers for this exercise? Or everything was easy peasy? Mm -hmm. I need... We completed until number five, right? Yes. yes. Uh -huh. So we are only completing from number six. Kind people. Such a Such kind people. A kind people. Such kind people. In this case, no vamos a poner el a ni el n porque people is plural. Okay. Such bueno. kind people. Okay. The singular of people is person. So we say, I've never met such kind people as your family. Yes, I didn't expect it to be so, so cold, oh. right? When you go to the United States, you never expect to be so cold. <laughs> it is very, very cold, usually. I mean, unless that you go on summer, but it's most of the time really cold. It's been terrible weather growing, okay? It's been... Such a terrible weather. Water grow. Weather. It's terrible now. It's hot. I, but during the day was even worse. Maybe right now because I have my fan. Like Mary has her fan all the time with her. <laughs> her paper fan. She comes from Japan. <laughs> Man, yes. Manual fan. <laughs> a manual or a paper fan that's what that's what they call it but i usually have my funny but during the day oh my god it was so hot we we had an event out, outdoors and it was really really hot yes. such a terrible weather that the farmers haven't been able to grow anything they say this year is going to be terrible weather for the for el año del niño so it's going to be very, very little rain and long, dry seasons that is not going to rain. <sighs> what else? Okay. So impatient. So impatient. 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 This is an interesting, an interesting, an adjective. So impatient. Things would be better for you if you weren't so impatient. So far. Yeah, he always makes so full of himself that nobody wants to make friends with him. But the mean fool. Fool, he siempre es tan loco. Pero ese loco como cuando dice este es loco, solo haciendo chistes y, o sea, nada. Solo de locura. Ajá, exacto. Okay. So nobody wants to be a friend. <laughs> o hacerse loco, por ejemplo, cuando, oh, cuando, cuando lo mandan a hacer algo. Y, ¿Y cómo se le diría so penco? So Insane. Penco. <laughs> so fool. So fool. Insane. Ah, insane to be. Yeah. Insanity. Uh -huh. All right. He always makes such such a stupid mistakes. Tampoco ponemos el A porque mistakes está en plural, plural. ¿verdad? Okay. Mm -hmm. okay. Stupid mistakes. Eso tampoco es tan malo como lo vemos en español. En español puede ser que... It's rude. Stupid no es rude. rude. En, en inglés no es rude. It's English is not, not rude. No, it's not rude. Es como, ay, como, 
errores tontos, pues. Ok. Ajá, como... In cosas... Spanish, in Spanish is rude. In Spanish stupid. is very rude. If you say, yeah. oh, he's, mm -hmm. he always makes such a stupid mistake. Es como este bien dundo. Pero en inglés es como, no, es que son cosas bien, bien mínimas en las que se equivocan. ¿Eh? Son leves. Those such a stupid Mario. mistakes. Una vez uh -huh. escuché a unos, a unos americanos decir, I am very stupid. Ya, yeah, si uno quedé, se equivoca en, uh -huh. cosas, en cosas pequeñas, ellos mismos se dicen. Oh, sí, that was so quedé, stupid of me. Oh, yeah. my goodness, dije yo. <risa> Aquí no existe esa madurez, dijo. Sea. Sí. <risa> no, no hemos llegado a ese level. No. No. <risa> no. no estoy listo para conversaciones. Please, let's get away from me. <risa> ok, he has... Such, such a car, such a, a fast, fast car. car. Yes, I can see. Such a fast car. Mm -hmm. Mm -hmm. That he travel anywhere in no time. It is. It's so late. So late. So late. That I won't be able to catch my usual train. He speaks. So fast. So fast. So fast. That I can't understand nothing, he says. <laughs> I have so much. Such, such a much work. Such a much work. Yes. Aquí, yes. Ajá, sería como lo que me dicta la regla, ¿verdad? Pero alguna vez han escuchado que digan such much. Such work? a much. No um, suena, ¿verdad? Es a mouth. So, so, mouth. so much work. So much Porque work. aquí el much está como adjetivo. ¿eh? Entonces, so much work. So much. Thank you so much, right? Thank you so much. Uh -huh. Y ahí donde el inglés se revela. Y no sigue la regla. <laughs> Y me moví bien, ya había entendido. Ya me ya. confundí. Ah, no, ya con este ejemplo ya valió todo el ejercicio. Ya, <risa> ya la pinta oración anterior, ya qué sentido. <risa> no, pero es que much, ya yeah, es never. Like, how much? Uh -huh. So much. So much work. Such a much. So much. <risa> so much, yes. Ahí sí, definitivamente, so. Much. so. Bye. Questions? No more questions? So many questions. <laughs> All right. Great. It's so clear. It's so clear. Okay, good. Teacher was the farmer. Farmer. Farm, farmer. Like old yeah. McDonald had a farm. Los granjeros, los... En este caso, ah. los agricultores. Okay. Mm -hmm. Farm. They work on the farm. Okay. Mm -hmm. Yeah, I want. I want. I want. That I won't be able to catch my usual train. El want es la contraction that will not. No voy a poder ah. ni siquiera agarrar el último tren. Ah, oh, the usual okay. train. Uh -huh. Usted okay, dice, no, okay. no voy a poder ir mañana a trabajar. Entonces, I won't be able to go to work tomorrow. Ok. Ni más. <laughs> I won't. I won't. Will I not. Want. Usted puede perfectamente decir, I will not be able to. Or okay. I won't be able to. Ahí decir, mm. you said contraction or no contraction. Ok. Mm -hmm. Ok. Thank you. All right. Bye. Discuss these questions with the rest of the class. What activities are contemplated in the cash flow of a company? What actions can a company take when they have low sales? Aquí los expertos en ventas, please. <laughs> What's the importance of having auditing clusters in a company? Hmm. Voy a dar dos minutos para que traten de Descifrar estas questions, yo sé que son heavy en contexto de accounting, porque yo les decía, esta unidad definitely is very technical for the accounting area. There's a lot of technical vocabulary, but at least try to give an answer. Ustedes traten de dar una respuesta, al menos a dos de estas questions, si no, a las tres. So two minutes, try to write an answer for each of the questions, and then we share with the class, all right? Two minutes. Start now.
ินเชอร์เปแจ็คเจ้าไหมอ่า excuse me teacher was um cloisters means cloisters cloister yes I think it's just the auditing like the periods of auditing period of audition like auditing when they when they have auditions in in fountain okay okay Okay, thank you. All right. ดิเชนดิเชน yes พี่เอสเคยอมาคอนเน็กต์เอาลิงก์ที่สั่งไปในกลุ่มของเว็บไซต์แต่เขาบอกว่าที่นี่คือที่ที่เขาอยู่ในขณะนี้คือลิงก์ที่เป็นสำหรับผู้เรียนที่เริ่มต้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
Okay. Por eso es que está difícil de que, de que la encontremos. Yo he estado tratando y quiero ver lo más, lo más Nosotros cercano. lo entendimos, es que casi lo entendimos como el, el clúster que decía el precio antes. Ajá. <ríe> es algo como bien estricto, pues. Algo bien cerrado. Por eso eh, en, las, en las cadenas que hacía el precio decía, y ese clúster nadie puede salir. <ríe> Algo así. Sí, cuarentena, porque... cuarentena. Ajá, sí, porque el, el, el significado original viene de los, de los monasterios, de, los, ah. de, estos, de estos pasillos cerrados. Entonces, por uh -huh, eso les decía uh -huh. yo ayer también que los departamentos de contabilidad de, la, de cualquier empresa son los, los, como las personas más, más serias y más herméticas. Entonces, sí, es un claustro. Está aquí. Pero obviamente entendemos que son las veces que se hacen las audiciones. Pues. Okay. Las auditorías, más bien dicho, audiciones es otra cosa. I'm sorry, yes. Audits, yes. Audits in the Department of uh -huh. Accounting. Yes. ¿Ya? Yeah. ¿Got it? I got it. Mm, I think, teacher. I think Are so. The... Teacher, the number three, uh -huh. what's the importance of saving auditing? Closer in a company. In a company. Mm -hmm. uh, I think it can also help to improve a company's internal control and system. Right. Mm -hmm. To have clear numbers in, in, in finances, Pro right? To avoid uh -huh, yes. fraud or provide credibility. To a financial statement. Yes, to avoid uh, losing money. Yes, for... mm -hmm, because somebody may be stealing and or the most expensive um, outcome or the highest outcome a company has is the employees. So paying for the employee's salary. So they usually fire people, right? Fire employees. That's one action that a company can take when they have low sales. Mm -hmm. Fire people. Another? Yes. Um, Reduce co confidence. Um, I don't know how to say accionista. It's like a big confidence. Okay. Uh, los accionistas se sienten como en confianza. Yes. To be in confidence. Shareholder, maybe. Shareholders. Mm -hmm. Okay. Yeah, they they are. I mean, but the action that the company take when the when the they have low sales. Maybe uh -huh, talking or discussing the actions of the shareholders could be. Mm -hmm. But somebody was going to say something else. I think it was, uh, I don't know. I heard somebody else's voice. Were you going to mention something else, Hazel? I think it was Hazel. Reduce the, the cost, the outcomes. Reduce Maybe. the cost of the outcomes. Uh -huh. Maybe with actions like, uh, I don't know, less paper, less fuel, mm -hmm. um, less... Co coffee. <laughs> no more coffee. No, that yeah, is... Yeah, no more coffee. <laughs> no, no. Reducing the cost, yeah, probably... Uh, uh, but not the, the coffee. <laughs> not the coffee, don't touch not the coffee. coffee. <laughs> don't yeah. touch it, yeah. Maybe yes. the salary, but not now. <laughs> yeah, sometimes uh the benefits, right? Like the, the coupons or discounts, or if they provide any insurance. other uh -huh, uh -huh, insurances, if they provide any other benefit for the for the employees, probably they reduce that. Mm -hmm. And what activities are contemplated in the cash flow of a company? I think I have the answer for that one. 
teacher, the cash flow is related to financing activities. Yes. Mm -hmm. These are some of the activities that are contemplated. Target, like the target uh, market. The, I mean, they study the market they are selling to. So they say, no, this is a good market. These people are, I mean, going to buy this product. So they produce for that. Mm -hmm. Or they advertise for that market, for that target market, right? Increase in sales, buying raw material that moves the money, right? Because you buy raw material and then you produce something good, right? For example, in the case of uh, Ila Sal, the raw material definitely moves a lot of money in the company, I bet, because you say it's even imported from Asian countries. So that's a lot of cash flow. Yeah. Right? Yes. Until you yes. produce the final product, which is the textiles, right? The towels. All right. Then getting a bank loan. Because sometimes when the companies are in a difficult financial situation, they can ask banks for a loan. And then they can <clears throat> produce or recover the sales or recover the financial problems they have. And then they can pay back the loan to the bank. Right? And asking for money, probably. This is another um, cash flow that can take place in the shareholders as well, right? All the other people involved in the company. Okay. So these are some of the examples and definitely... We're going to practice this conversation. Is from Presta. Mm -hmm. Presta. Obviously, this is going to depend on the type of a company. If the company is just at the end, of course, you're going to ask the local banks. But if the company is a multinational, you're going to ask an international bank, right? A worldwide bank, probably. Right? Okay. Mm -hmm. And we have a conversation. Yes. It says, Hugo and Milton are having a conversation. I'm going to read it, and then we practice, all right? The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we have more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it. Let's try it out. All right. So definitely they are talking about this necessities. I mean, they have and the cash flow of the company, right? So why is it necessary to pay attention to the cash flow of a company? That's why they are having this conversation, all right? Once again, the sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. I know if you have worked on this um, departments, you know how demanding this is. I mean, that you have to make numbers. Numbers are so crucial on sales. They, Llegar a la meta, right? So sell this millions of dollars because now it's another. I see that some stores don't talk about thousand dollars, they talk about million dollars, right? They need to really increase their sales. Do you have any idea about what to do? Sure, first analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we have more money. So we save more money, sorry. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. Um, I'm concerned about asking for money, but let's try it out. All right, I'm going to give you some time for you to practice. Of course, first practice reading all the conversation and then you practice with the partner of course we're going to make groups so that you can practice with somebody else and if there is the necessity of you helping your partner repeat or go slowly so that your partners can practice and until they get to the right pronunciation that's 
really, really good because you are teaching your partner, but at the same time, you are making your work better because you are practicing and, I mean, learning and practicing and at the same time teaching somebody else. That's great. All right, let me see. I'm going to make the group so we can work with another person this time. And uh, hold on. Yes, I think this is okay. Voy a compartir. Ok. Ya puede ver. Sí. Hola, compañera. Hola. Ok, entonces, the say we're not so good this month. Therefore, increasing our shell is our target this month. Do you have any idea about what to do? Idea. What to do? Idea. About what to do? Sure personalizing and keeping track of the incomes and outcomes have to be mandatory on itself. That's a good idea. Idea. All idea. I, idea. <laughs> idea. Yes. Good idea. Also, I'm interested in... Interested? Interested. Interested. Interested in... in interesting in that's a good idea also i am interested in buying raw materials so we sell more money how oh, for oh, weather oh, oh, weather no sé cómo es la teacher weather however oh, i prefer I, i prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it. It with the incomings we get. I'm con. I'm concerned about asking for money. Bullet is three years old. Comienzo yo ahora, bye. Okay. The salaries were not so good this month. Without. I'm concerned. I'm concerned. I'm concerned. Concern. About asking. Concerned. Tratando de terminar siempre como con T, porque está, termina en ED. Okay. I'm concerned about asking for money. But let's try it out. Ahí lo puede decir de una sola vez. Unido. Try, try it out. out. Try it out. Try it okay. out. Try, try it out. Try it out. Ok. Eh, genera una especie de R, de R, pero sin que exista. Try it out. Try de it una out. Sola vez. Uh -huh. Try it out. Okay. Try it out. Ok. Eh, Denis creo que no está disponible. Denis está como oyente en el otro grupo. Este, nos dijo que okay. estaba como oyente. 
Ok, so, entonces, si quieres, repasémoslo otra vez. Ok, soy Hugo, entonces. These sales yes, were... Hugo. The okay. sales were not to go this month before increasing or sales is our target the months. Do you have any idea about what to do? Sure. Read analyzing and keeping tracks in the incoming and upcoming. I had to be mandated on each cell. That's a good idea. Or also in interesting it buying wrong materials. So we save more money. Hello. Hello, compañero. Tengo problemas de internet, se va por rato, pierdo la conversación. Um, I'm over. Okay. I um, prefer, I hover, I prefer getting. Esa forma. Um, Hasta que me lo dieron. Sí, porque yo no tengo ninguno. Ajá, bueno. sí, debería de, de preguntar por ahí. Sí. Entonces, nuevamente, ver bueno, Salvador, no sé si, si, si. Sí, está uh, disponible. You there, Do you able to read it? No. Okay. I started again, Mary. Uh, the site was not so good this month. Therefore, increase. Therefore, vamos a buscar que es. There. Yo es la primera vez que escucho esa palabra. Ah, por lo tanto. Por lo tanto. Okay. Sí, por lo tanto, incrementar nuestras eh, ventas y es, es nuestro target. Nuestra meta, sí. nuestra meta. Ajá. This month. Sí, this nuestro month. target. Uh -huh, uh -huh. Ajá. O sea que el target viene siendo como el punto de ataque, va. Entonces, pero podríamos entenderlo como nuestra meta de este mes. Yo quizás como ya estoy tan acostumbrado a utilizarla que ya ni, ni pienso en la traducción. <risa> Ahora Cabal, todos los días. Todos los días. Viendo el todos target. los días. Ajá. Yo manejo bastante la palabra go y target. Y target, ajá. Ya, es que yo recuerdo ya no que, le hay traducción. <risa> recuerdo que una vez vimos esa palabra, pero en la empresa va siempre... Eh, uh -huh. eh, eh, al referirse al liderazgo o nuestra meta, entonces eh, what is my target this day <ríe> ya, ya me, me acordé de, de esa palabra que va, re, va similar to goals sí Ajá. yo como le digo ya, ya ya todos los días la uso ah, entonces ya no le encuentro traducción <ríe> <ríe> ok but I think we have to answer this this question too, más adelante, ¿verdad? pero lo vamos a tener Ajá. que contestar de todas maneras. Cava. Y dicen... Input, no, eh, Ian, inter, interesting. In budging. In budging, right material, material, son, son with eh, more money. However, I prefer getting a bank loan for tap, but I know that we can pay it with the income we get. I am concerned about asking for money, but let three it out. Okay. Finish, teacher. <laughs> Teacher finish.
เชอร์Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be man mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested, I'm interested in buying raw materials. So we say more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the income we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Let's try it out. Let's do it. <laughs> Let's try it out. All right. Second group was Andrea, Urbina, Dennis, Hazel, and Roberto. I think I saw Hazel and Roberto practicing. Yes. All right. Let's okay. I am Hugo, Hazel. Perfect. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sales. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Yes, go Thanks. on. So there, uh, number three, yes, it was Andrea, Julio, Orlando, Virginia. I don't know if it was just Orlando practicing with. Okay, teacher. Mm -hmm. Who did you practice with, Rolando? Yes. Who uh, was the person that practiced um, with you? Julio. Julio. Oh, yes, true. It was Julio Cesar. Okay, okay. <laughs> ah, you didn't say anything. Ah, action. <laughs> okay, escoger, Rolando. Uh, Milton. 
<laughs> Ayan, <Okay. mute. laughs> Just okay. asking the question. <laughs> the sales were not so good this month. Therefore, increasing our salary is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping that only the climate and ultimate have to be mandatory on air society. That's, a, I'm sorry. <laughs> okay. That's a good idea. Also, I am in, interest, interested in the buying raw material so we set more money. However, I prefer getting a bank a lot for that, but I know that where it can't pay, it's with the income we get. I am commerce. Commercial research, I am concerned about asking for money, but let's try it out. Let's oh. try it out. Let's try it out. Yes. Good. Thank and you. And the last but not least was Gilberto, Catherine, Kathy, and Rudy. So I don't know who did you practice with, Gilberto. Okay. I am Hugo. And the other person is Kathy or Catherine. Con Catherine. Oh, with Catherine. All right, Catherine. Catherine. Help Gilberto, please. Sir, where knocks a good does mom before screensing or sales before Tergis is months. I can be the the second person. Do you have any idea about what to do? Sure. Field analysis and keeping traps in the cone of cone I have to be mandatory on Excel. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw material so we save more money. A hour, I prefer getting a bank loan for back, back, back. I know that we can pay a week the come we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, questions. Alguien tiene alguna question from vocabulary, pronunciation, or algo? Teacher. Semejante, yes. Uh, what happened with keeping track? Keeping uh, I listen track. track when you uh pop the map in the when you lose <laughs> or when you <laughs> leave to yeah uh -huh. you leave yeah, some place yes, yes but true. it's like a seguimiento maybe. Deja mantener eso el record el seguimiento no perder yeah. de vista. Uh -huh. Ah, keeping track. Sí, mantener. Acá le estoy poniendo esto subrayado al bot porque creo que ahí debería sonar mejor. And, and I know that we can pay it with the incomes we get. El bot no tiene mucho que, que ver en el contraste de las ideas. But, and, el mejor and. And. and, and o sea, y sé que podríamos pagarlo but, con, con, los, and, con lo, los ingresos. Con los ingresos. Ajá. Uh -huh. uh, ok. Yo aquí le voy a poner <laughs> And we want to set an arrow. Yes. Yes. Okay, teacher. <laughs> we. Yes. That's better. Reaction. Reaction. Okay, you can do that. Bye. <laughs> El vocabulary. Hay algunas palabras nuevas. Se encontraron con esta, por ejemplo. Therefore. Therefore. Yes. Therefore. therefore. There. Como there. Over there. Therefore. Therefore. 
increasing our sales is our target, isn't it? Yeah, ya buscaron el meaning. Therefore. Por consiguiente. That's therefore. Por lo tanto, teacher. Mm -hmm. Bye. O por lo tanto, aumentar nuestras ventas es nuestro objetivo este mes. Right. Como un conector. Sí. Por es como, también. ah, however, también. Acá tenían a however. Es otro conector, teacher, however. Sí, sin embargo. Es otro conector. Es para como introducir una idea. Ajá. Y este es como para dar seguimiento a una idea. Por lo tanto. Ajá. Es como consecuencia de. Right. Vale. Pero otra cosa que también quiero que le echen un ojo es. Creo que lo voy a hacer con este otro color. Es eso que está en negrita. ¿Qué tienen en común todas esas palabras que están en bold? En ING. 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 El ING, una maravilla en el inglés. Yes. Ya se dieron cuenta que es bien popular, ¿verdad? Sobre yes. todo cuando no sé dónde va y lo escribo hasta al revés. <risa> Bye. El ING es una cosa espectacular. Es como una adaptación que yo le pongo ING al verbo y el verbo ya se me convierte en un noun. Así funciona el gerund en, en inglés. Por ejemplo... El incremento, si ¿sí? usted dice el incremento en las ventas, el incremento ya no es una acción, deja de ser una acción y pasa a ser el nombre de algo, el nombre de, de esta acción a tomar, esta acción a seguir. Por ejemplo, si yo digo, I increase the sales, ahí sí yo estoy haciendo como una acción porque yo lo hago, ¿sí? Pero ya el in increasing, el hecho de subir las ventas, ya es un hecho, un, un, una situación, ya está nombrando una situación. Entonces, al ponerle ING al verbo, estamos haciendo que deje de ser verbo, que deje de actuar como verbo y se comporte como un noun. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Obviamente, el gerund en inglés no sirve para muchas cosas. La primera idea que tenemos es que el present participio, que es el present progressive, cuando la acción Progresa. está ocurriendo. Uh -huh. También okay. es, es future, teacher. Podría ser future, podría ser present progressive y hasta past progressive. Si el, si el, si el verbo tuviese estuviera en pasado, por ejemplo, ¿qué estuviste haciendo ayer? Dicen, ah, I was working on a project. Ah, yo estuve ah. trabajando en un proyecto. Pero ahí okay. porque lo que determina es el verb to be. En este caso, ustedes no ven el verb to be. Él no, no está necesitando de un verb to be. ¿Sí? Para nombrar algo. Entonces, uh -huh. dice, increasing our sales is our target. O sea, el hecho de subir las ventas debe ser nuestro objetivo principal este mes. ¿Right? Entonces, aquí tiene una función que es el sujeto de la oración. El hecho de subir las ventas. Yes. Por ejemplo, usted dice, um, alimentarse bien es, es importante. Yes. So, having a uh, healthy and nutritional diet is important in life. So, el hecho de hacer esto es importante. Entonces, está funcionando como sujeto, como lo importante o la base de la oración, como de lo que se está hablando en la oración. Entonces, ese es uno de los usos de los gerunds. Pero voy a dejar de compartir esto, voy a borrar este relajo porque quiero que lo vean ya un poco más desglosado. Y está acá. Tiene Teacher. tres usos. Yes. El ING es como el ando, endo en español. En el present progressive o en el pasado progressive es así. Pero ahí uh -huh. sigue siendo una acción en progreso que está tomando, o sea, que está siendo realizada en el momento en que lo estoy diciendo. Ajá, uh -huh, como en okay. español. Okay. Estoy diciendo, estoy enseñando, estoy trabajando. Uh -huh. I am working, I'm saying, I'm, I'm speaking. Pero ya en este caso deja de ser verbo. Se vuelve uh -huh. el nombre de una situación o el hecho de hacer algo. 
Sí, sí. ¿Sí? Ajá, por eso puede ser como subject de la oración, como un objetivo de un verbo, porque está siendo usado después de un verbo, after some mm. verbs, or after some prepositions. Esta es crucial. Yo les sugiero que se aprendan esta y esta. Ya la de los verbos un poquito como más despacio, digamos. Pero, por ejemplo, después de una preposición siempre va a ir el, el ing. Por ejemplo, si usted dice, I'm interested in. Ahí tengo la preposición in. Yo estoy interesado en mejorar las ventas. Usted no podría decir, I'm interested in improve. Porque... In. Improving. La gramática le está diciendo que después del in tiene que poner la acción en ing. Ah, uh -huh. okay. I'm interested in improving the sales. Yes, mm. I'm concerned about, el apago es una preposición. I'm concerned about losing this opportunity. Teacher. Uh -huh. Y en ese caso, I, I'm interested in buying raw material. ¿Cómo se traduciría? Estoy interesado en... Comprar. Ya no es comprando, sino que... Exacto, por eso le digo, ajá, estoy interesado ajá. en el hecho de comprar. Ajá. Pero no es que una acción está tomando lugar, no es una, no es una acción que se está realizando. O sea, y si, en... lo dejo, si lo dejo después de la preposición in solo by... Es un error gramatical. Ajá. ajá. Siempre me diría usted... comprar pero ya tiene un error ahí gramatical. Exacto, porque después de una proposición va el gerund. Aunque usted me lo entendería, digamos, pero está sí, incorrecto. pero está incorrecto, exacto. Okay. Por eso les digo, esta es la primera que se deben aprender, este es su primer target, ¿Qué, porque dice, es la más pero... fácil y la más obvia. ¿Sí? ¿Qué pensaría el gringo? ¿Qué está aprendiendo? Ajá, pero, pero Dime. bueno... Bueno, está sí. aprendiendo. Es basic, es basic este, este, este tipo es basic. Sí. Mira, ah, okay. I get it. I get it, pero pero lo, lo chido it's de no los gringos. Ajá, y lo chido de los gringos es que siempre le corrigen. Le van a decir a goodbye, it's too cool. No fíjense <laughs> que la mayoría de gringos, de hecho por eso el inglés es como el idioma más que más gente estudia o que más gente aprende alrededor del mundo. Porque okay. los gringos sí están como muy concerned que la gente hable adecuadamente. En cambio, en otro idioma, porque se debe entender uno, no lo corrige. Por eso ellos dicen, ah, es más fácil que alguien aprenda inglés que un americano aprenda español, porque nosotros no lo corregimos. Ah, ok. Uh -huh, y ellos sí. Uh -huh. sí, vamos, obviamente se va a encontrar con diferentes escenarios, pero la gran mayoría son bien, bien así, o sea, bien preocupados de que usted lo diga bien. Ah, ok. Una aerolínea, una aerolínea me pasó una vez. Really? Yes. Sí. They, they, bueno. are really, they, they are really interested in teaching other sí. people. <ríe> uh, de hecho, eso nos decía. Así como le dije a, a, a él, a Carlos, me dijo el, el gringo que regresara a la escuela. Really. Ah, really. Mm. Qué malo. <risa> Aquí se estaba joking. <risa> no, pero es que él es de los grandotes altos. No estaba molestando, quizás. Dígamelo, <risa> dígamelo en español y vemos quién va a dónde, dígale. Cabal. Y usted ni ha ido, le voy a decir. No, pero... <risa> me dio como dos metros, mejor no me le acerqué. No, pero en serio, fíjense que en las escuelas americanas ellos deberían aprender o hablar español o cualquier otra lengua romance y muy pocos lo consiguen. Y de sí, hecho, lo que los consiguen se sienten súper proud. Un gringo, un gringo me dijo una vez que le gustaban los pájaros. <risa> Ah, de veras. Sí. sí, pero ah, diga que eso es todavía aceptable a una si te compañera. Gustan los pajaros, les... sí, me... A una compañera que estaba dando clases a un americano le dijo el pajero y se refería a un pájaro. Ah. Pero les eso todavía estaba aceptable. Solo le faltaba el acento. Ah, y le dice, Mira, mira el pajero. 
El pájaro. No, por si, por si, por si le Ah, llega el a pasar, mentiroso. Le... por si le llega a pasar otra vez alguna cosa así como la, mi, mi, la mía, pues póngalo a, a hacer un, un, un trabalenguas a ver si lo hace en español. Impossible. Impossible. Yes. Ya falleció, le dije yo, ya falleció. Ay, ¿a dónde es eso? No, it's dead, it's dead. Ah, ok, I got it. Yes. es por eso digo es un poquito más complicado por ahí ok yes. entonces estos son los tres, los tres usos del gerund pero antes de entrar en esto vamos a hacer la discussion yo creo que habían intentado algunos con la respuesta de estas de estos questions acerca de la conversation yes or no 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 yes. vale dos minutos para que lo logren hacer y luego las comparamos Two minutes, or oh, you can discuss with your parents actually. Okay, so super easy. Just three questions about the conversation. Ready? A couple minutes before this, please. All right. Down teacher.
All right, everybody finished the writing? Yes. Good. Give me just one second. I think I must have this in. Hold on. Yes, I think it's right here. All right, perfect. One second, please. My goodness, it was here. All right, so what's their objective this month? Increasing the sales. Mm -hmm. Yeah, increasing the sales for this month. That's the objective. What are some steps that they want to follow? Analyzing and keeping track of the income and outcomes. Mm -hmm. Analyzing and keeping track of the incomes and outcomes. All right. And what's one of them worried about? Asking for money. Asking for money. Mm -hmm. Asking for money or asking for a loan, right, to a bank. All right. Good. Mm -hmm. This fails, I know, guys. Okay, this is part of the analysis we were making. And of course, this is done. Bye. Algunos examples the use of the gerunds, okay? As a subject of a sentence, cuando es como la parte primordial de la oración de lo que estamos hablando, podríamos usarlo como un sujeto. El, el nombrar esta situación podría ser con un gerund. Writing <coughs> in English is difficult. El hecho de escribir en inglés es difícil. Entonces no puedo decir write in English is difficult. No que tengo que decir writing in English. Writing. Right. Watching TV. O sea, el hecho de hacer esta, esta actividad es my favorite pastime, right? No watch TV, porque si decimos watch TV, es como vea televisión. Es como que estamos dando un comando de que lo haga alguien más. Pero estoy diciendo que el hecho de hacer esto es my favorite pastime, right? En este ser... caso, yes. Excuse me. Y así cualquier verbo puede ser como un Cualquier subject. verbo. Cualquier verbo ya convertido en gerund podría ser el sujeto uh, de una oración. Uh -huh. Por ejemplo, usted dice, uh, okay. ah, el levantarme temprano me afecta. <laughs> <laughs> Getting up early every day. It's a uh, pain. <laughs> okay. Yes. Uh -huh. O el comer mucha comida... ¿Cómo se dice? Junk food. Chatarra. Yes. Es dañino. Uh -huh. Eating too okay. much junk food is unhealthy. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Pero el hecho de hacer esto, pues no estoy diciendo que lo hago ni que lo estoy haciendo, sino que el hecho de hacer esa acción. Por eso mm -hmm. uso el ING, el gerund, y se convierte en el sujeto de la oración. Practicing. Okay. Practicing English makes a huge difference in learning. Y luego tenemos como un direct object of a sentence. En este caso es lo, cuando el ING sigue a otro verbo. Estos dos son los más comunes. Okay. I like writing in English. I love going out to restaurant. Este es un uso bien básico. Poder decir I like Cualquier, me gusta hacer cualquier otra cosa. I like going out, I like fishing, I like cooking, I like whatever, playing a sport. Pero, okay. este es como el uso del gerund de una forma bien sencilla. Aunque uh -huh. después de like or love, yo también podría decir to. I like to go out. I like to write in English. Entonces, cualquiera de los dos es válida. Pero como aquí okay. estamos estudiando el uso de gerund, por eso el, el, el ejemplo es con gerund. Uh -huh, Aunque okay. no después de todos los verbos podríamos usar ambas formas. 
con algunos solo se puede con el, con el gerund y con otros se puede solo con el infinitive. Son muy poquitos los verbos que se pueden con ambos. Estos son los dos básicos, like and love. Por ejemplo, hate no se podría con un infinitivo, no podría decir I hate to clean the house. Aunque yo entiendo que lo que odio es limpiar la casa. Pero gramaticalmente debería decir I hate cleaning the house. Porque hate es un verbo que debe estar seguido por un gerund. I hating. No, I hate la siguiente acción ah. es que van a ir. Ah, ok. Ajá. I hate going on going. the traffic. <laughs> ah, I hate okay. getting up early. I hate keeping blah, blah, blah. Ajá. Uh -huh. Okay. Pero esos dos son como los más basic. I prefer use like and love. Exactly. Mm -hmm. I, don't More like, easy. I don't like cleaning the house. Ajá. Mm -hmm. uh -huh. Y aquí es la explicación que les daba al inicio, que es la que ustedes tienen en el manual que es las tres, no, los tres usos, más bien dicho, de los gerunds. Como subject, increasing our sales is mandatory. Producing high quality goods is our target. Luego, cuando va después de otros verbos, I prefer getting a bank loan. I dislike firing employees due to low incomes. Por ejemplo, después de dislike, no podría decir to fire. Sí podría, pero no está correcto. I dislike firing employees due to low incomes. Y luego, cuando está después de una preposición. I'm interested in buying raw material. I'm concerned about asking for money. Yes. Okay. Bye. ¿Qué podrían decir de, por ejemplo, vamos a usar un Jerome como sujeto de una oración. Yo voy a decir la situación y ustedes dicen algo acerca de esa situación. Yes. Talking to strange people on the street. Esa es la situación. El hablar con desconocidos en la calle. Talking to strange people on the street. Is dangerous. Yes, ese es el predicado. Entonces, talking to strange people es la es la ing o el gerundio como sujeto de la oración. Ya. Yeah? Bye. Eh, another example could be cleaning the house every day. ¿Qué podrían decir del hecho de limpiar la casa todos los días? Cleaning the house every day. No, I am not cleaning the house every day, teacher. Esto no es la misma que le cogí el plumín chistoso. Cleaning the house every day is a good idea. Drinking beer on Saturday is not a good idea. It's better, it's better. It's better. <laughs> Bye, yo le, o sea, yo le estoy diciendo la situación, o sea, como sujeto de la oración, pero ustedes tienen que decir algo acerca de esto, como predicado. ¿Ya? Por Rolando, por Rolando is drinking beers. Every day is good. <laughs> it's a good idea. <laughs> yeah, of course. By <laughs> reducing, reducing outcomes in a company. ¿Qué pueden decir de eso? Reducing outcomes in a company. El, el hecho de reducir los gastos en una empresa uh -huh. producing high quality money is a good way of saving money <laughs> okay or is 
necessary sometimes or is part of the accounting department work to be. Bye. Don't worry. Vamos a seguir mañana profundizando en estas eh, estructuras, obviamente. Les decía los gerunds. En inglés son una cosa maravillosa. Una vez se aprenden a usar, obviamente. Eh, depende del contexto. ¿Sí? En este contexto los estamos forzando un poquito a usarlos en, en lo del área contable, pero no es que solamente se sirvan para describir estos procesos. O sea, sirve para cualquier otra cosa, siempre y cuando los utilicemos en estas tres formas. Como sujeto de la oración, después de ciertos verbos, que hay un listado específico después de ciertos verbos que van el ing o el gerund, y después de la proposition, que eso sí ya es así de ley. All right. So it's time to have the attendance. I see. Let me get the right file. Oh my goodness. Andrea Monge. Carlos. Present. Hilberto. Present teacher. Hazel. Present. All right. Julio Cesar. Present. Catherine. Present. Mary. Present teacher. Roberto. Present teacher. Rolando. Present teacher. Rudy. Rudy, Rudy. Salvador. Sostana. Virginia. Present teacher. Hi. And William. Present teacher. Hi, William. All right. Okay, since many people are getting just as listener, it's okay. We'll stay here. We'll see you tomorrow. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Take care. Good night. Bless you. Bye-bye.